Evet Merhaba. efendim. Merhaba. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İlk gün gecesi. Uzun zaman oldu şahsım olarak görmedim sizi. Değil mi? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz yoğunluktan, biraz çok vaktimiz olmuyor o yüzden. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim. Geceyle ilgili öncelikle neler söyleyeceksiniz? Bari Hanım neler söyleyecek? GQ gecesi. GQ gecesi yine her zaman olduğu gibi mükemmel bir şekilde hazırlanmışlar. Ama GQ'nun yani inanılmaz bir çizgisi var. O yüzden size takdir ediyoruz. Ee, yaklaşık bu sene benim üçüncü sene GQ'den. O yüzden her zaman gelmeye çalışıyoruz. Ama çizgi olarak yeri bende çok başka. Son dönemlerde sürekli yurt dışında görüyoruz siz efendim. Hep bir yerlerdesiniz. Ay, e, ya. bu, bu durumdan şikayetçi değil misiniz? Asla değilim. Yani yurt dışında çok faal bu arada. Ama inanın bir o kadar eve, bize, çocuklara, bana geri kalan bütün vaktini organize etmeye çalıştığı için ve yaptığı için hiç şikayetçi değil. Haftanın yedi günü çalışıyor galiba Burak Bey. Ben iki tarafında çalışıyorum ama şöyle yani tabii ki dört beş gün setteyim geri kalan da yurt dışına gidiyorum. Ama bu sadece yani bireysel düşünmemek lazım. Ülke için de düşünmemek lazım. O yüzden çok fazla çaba harcıyoruz diyebilirim. Ee, evet diziler Türkiye'de de izleniyor, yurt dışında da izleniyor. Ama biz de bununla ilgili elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Çaba harcıyoruz. Ee, ama kesinlikle. O yurt dışı Ailemede seyahat... Ailemede müthiş vakit ayırıyoruz. Sizin o yurt dışı seyahatlerinde gittiklerinde gitmek istediğiniz bir yer oldu mu acaba? Beraber yanında olmak istediğiniz bir an oldu mu? Çünkü hepsi... Gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu mu söyleyeceksin şu an? Bir yerleri oluyor. İki yıl sonra birlikte. İkimiz baş başa gideceğiz. Efendim Ronaldo buluşmasın oldu. Hemen onu da soralım. Ronaldo ile bir daha buluşacaksınız aslında ama... Evet yani şöyle, <gülüyor> şuraya gideceksin, Bak. şu kameralar şuraya gideceksin. Evet evet gelecek, o da gelecek kısmetse. Ee, Ocak ayında olacak, ee, bir görüşmemiz daha olacak. Peki yurt dışına gittiğinizde bu kadar ilgi alakanın yanında ekstra da yurt dışından size teklifler, iş projeleri geliyor mudur? Mutlaka konuşuluyordur. Var mı Ama öyle bir şey? Ama şöyle bir şey var yani yaptığımız işten dolayı netice biz dizilerle devam ediyoruz öyle değil mi? Mesela ben Kuruluş Osman'dan bahsediyorsak 6 senedir zaten Kuruluş Osmanlı'yım. Evet. Bu iş devam ediyor. Yurt dışına çok fazla takdir görüyor. İnsanlar bizi izliyor, takip ediyor. O yüzden şu an ben bu işe devam etmek zorundayım. Fareleri de aynı şekilde. Çok fazla insan biz takip ediyoruz. Mesela Çalıkuş'undan, Rusya'dan, oradan buradan inanılmaz. O yüzden e, zaten yaptığımız işlerle takip ediliyoruz. Biz onun peşine devam ediyoruz. Ama zaten elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz diye düşünüyorum. Evet, İnşallah... Çalık işi dediniz, çalık işi dediniz hemen oradan devam edeyim. Çünkü eski partnerler bir araya çok geldi ya, siz evet. zaten hep yanınızda. Evet, biz yan yanayız. <gülüyor> çok şanslısınız <gülüyor> o konuda ama proje olarak tekrardan bir arada olunacak bir proje olur mu? Fahriye Hanım, çok sessiz kalıyorsunuz. Hayır, olabilir, olabilir. Her zaman. Biraz da sesim kısık, o yüzden de Geçmiş olsun. sessiz kalmıyor. Aslı olduğunu diyorum. fark etmedim. Geçmiş olsun diye. Şey Sessizlerle dolayı. Yani. Ben bugün hakikaten e, şu anda yanında olmak istedim. E, biraz rahatsızım. E, yani neden olmasın tabii ki. Yani öyle bir plan, proje yok şu anda. Yani neden olmasın? Ben çok isterim. Bir aradayız. Ben çok isterim. Ben çok isterim. Ben çok isterim. Ben çok isterim. Son, okay. son, son doğum günü sorusu, sorusu gelecek galiba. Evet, doğum... Geçtiğimiz haftalarda da e, yakın dostunuzun doğum günündeydiniz efendim. Fahri Hanım yoktu ama e, çok güzel bir davet Fahriye olmuştu. Fahri şu anda hasta. Fahriye evet. Ya, evet. Doğru, soru sizin evet. için. Çocuklar bence. Çocuklar olarak hastalar ve ben böyle bir onunla bir bununla şimdi en son kendimde böyle biraz. Evet. O yüzden onlarla da hakikaten şu anda. Çocuklar iyi değil mi şu an? Onların da durumu öğrenelim. Yok gayet gayet iyiler. Ben de biliyorsunuz. Bu arada inanılmaz bir hastalık durumu. Kesinlikle. Kavgım var hemen. Yani. Olmaz değil mi? Öyle mi? Şu an hasta hasta soru soruyorum. Çok iyi anlıyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim. Beni çok iyi anlıyorsunuz. Kesinlikle. <gülüyor> Sadece o şunu yüzden soracaktım. sizler de bunu yaşıyorsunuz. Evet. Sonuçta. Şunu soracaktık ki benim Kıvanç Bey'le de fotoğraflarınız çok konuşuldu. İki yakışıklı yan yana dendi ama o gece neler konuşuldu? Biz sizinle o gece konuşamamıştık ama. Evet yani Kıvanç o çok eski arkadaşımız o yüzden çok güzel şeyler konuştum diye. <gülüyor> Detaylar var mı? <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Fahri Hanım tekrar. Çok teşekkür ederim. Ee, size bir dakika ben düşünüyor musunuz? Kıvanç Bey son zamanlar devam ettik. Bey modasına ayak uydurmaya başladı mı? Herkes artık takmaya başladı ama siz... Ya da Fahri Hanım ister mi? Başka bir şey. Ben sen mi söyleyeyim? Ya. Ben sana. Sorun şöyle değiştirelim mi? Fahri Hanım gel, gel. konuşan diyor ama mesela Burak Bey'in bu İskoç eteği giymesi, oje, oje sürmesi veya küpe takması sizin yorumunuz ne oldu? Çok güzel bir çizgi yarattı bence kendine. Ben onu bu haliyle çok seviyorum. Ne yapsa da ne setse de yakışır. Şu soruyu soran abi. Biz de biz de kendi aramızda Burak Özçivit diyoruz kendisine efendim. Sizin birazcık benzerlik var ama çok da benzemese de. Çağırdım ya. 
Abi büyük fanımın büyük hayranı. Ben kabul ediyorum. Eyvallah. Şu an galiba şu an intikam aldın abi canım. Seviyoruz. Onu seviyoruz. Biz de seviyoruz. Daha o sorularından kurtulamıyoruz. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim gördük sizi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.